ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മത്തി തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ മീൻ എന്നെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ടിപ്സ് തരാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കറി വെച്ച് കുറച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതെടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യത്തെ കറി വെച്ച അത്രയും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണത് ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോ മാറി മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ടിപ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഞാനിപ്പോൾ മീൻ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ കുഴിവുള്ളൊരു പാത്രം ഇതൊരു നല്ല കുഴിവുള്ളൊരു പാത്രമാണ് അപ്പം ആ കുഴിവുള്ള പാത്രത്തിൽ അത് ഫുള്ള് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്കാണ് ഈ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുന്നത് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കഴുകത്തില്ല എങ്ങനെയാണോ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വെള്ളം നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്താണ് മീൻ ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നസ് ഒട്ടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് ആ മീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ആ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കറി വയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് അതിൻ്റെ പുറമെ വിതറി കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഐസൊക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോയി റെഡിയായി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീ ഫിഷിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് നികക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ത്യാഗമൊക്കെ സഹിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫിഷൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ട് വേണം കറി വയ്ക്കാനുള്ള ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ അത് കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആകെയുള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ല ഫ്ലാറ്റിൽ നമ്മൾ വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് വെട്ടാറില്ല കാരണം വേസ്റ്റൊക്കെ കളയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ കഴുകാതെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കഴുകി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴുകാതെ തന്നെ വേണം വയ്ക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കാണി സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എൻ്റെ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് ആയതിരുന്നൊക്കെ മാറി നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ വീണ്ടും എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഈ മീൻ തന്നെ കൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ഈ മത്തി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മീൻ വയ്ക്കുന്ന പാത്രം ഇതുപോലെ കുഴിവുള്ള പാത്രമാണ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യെല്ലോ കളർ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറവ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഈ റെഡ് കളർ പാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ആവശ്യം വേണ്ട വെള്ളം നിറച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പാത്രം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ മീൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മത്തി ഞാൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കറി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വീട്ടിലിപ്പോൾ വെട്ടിയാണ് മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മീൻ
കടുക് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂ അഞ്ചെട്ട് പത്ത് ഉലുവയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടണം ഉലുവ ഇടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉളുമ്പ് നാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ മീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീഞ്ഞ നാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും മീൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ നാറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇടരുത് ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് പീസസ് ഇട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഉലുവ അധികം ഇടരുത് ഈ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എൻ്റെ പലരും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യോ അവിടെ നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഫിഷ് ആയിരിക്കും കറിയായിരിക്കും കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ വായിൽ വെച്ച് കൂട്ടാനേ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഉളുമ്പ് നാറ്റാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അവരറിയുന്നില്ല അവർ മീൻസ് ആ മീൻ ശരിയായിട്ട് വൃത്തിയാക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവരും അറിയുന്നില്ല അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാരും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും മീൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ഇതാണ് അയ്യോ ഉളും നാറ്റമൊന്നും വരരുത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയ ചെറിയൊരു ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിനാഗിരി ഇട്ട് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് ഒരു മൂന്നാലടപ്പ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ച വെള്ളത്തിലൊന്ന് മീൻ ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് മീനിൻ്റെ ഉളുമ്പ് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു ടിപ്സ് അപ്പോൾ എണ്ണ നമ്മൾ ചൂടായി നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കടുക് ഉലുവ പിന്നെ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച സമയത്ത് പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളകും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് കാരണം ഇതിനൊന്ന് കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആണ് കാശ്മീരി മുളക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കാശ്മീരി മുളകിന് അധികം എരിവില്ലല്ലോ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കാശ്മീരി മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മുളക് പൊടി എന്തെങ്കിലും പൊടികൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കരിഞ്ഞും പോയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ചെറിയ ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമേക്ക് ഈ പൊടികൾ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വറ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് കരിഞ്ഞ് പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഒരു ബെഡ് പോലെ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില എത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് അപ്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് പുറകെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ തവിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വഴറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ അതായത് ആ മിക്സിയുടെ ഒന്ന് ജാറൊന്ന് കഴുകിയൊഴിക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലാതെ അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അരപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പുളി നേരത്തെ തന്നെ കഴുകി നല്ല വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം വേണ്ട ഗ്രേവി എത്രത്തോളം ഗ്രേവി തിക്കാവണം അല്ലെങ്കിൽ തിന്നാവണം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രേവി തിളച്ച് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിളച്ച വെള്
പെട്ട ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ സിമ്മിലെ കിടന്ന് വേവാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മീനൊന്ന് തിളച്ച് ആ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് തിളയ്ക്കണത് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തിളച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉളുമ്പ് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മീൻകറി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിരുന്ന ഇത് ഞാൻ ഹൈയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈയിലൊന്ന് ഫസ്റ്റൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്ന് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് മീൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ രണ്ടാമത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഓൾറെഡി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കറി തുടങ്ങിയത് തന്നെ അപ്പോൾ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കാരണം തേങ്ങ വറുത്തരച്ചേലും നല്ലവണ്ണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി ആവശ്യം വേണ്ട ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യെല്ലോയിഷ് റെഡ് കളറിൽ പോലെയാണ് കാണുന്നത് സ്ക്രീനിൽ പക്ഷേ ഒറിജിനലി ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് കളർ കൂടുതലാണ് ഞാനത് ലൈറ്റിൽ സൺലൈറ്റിൽ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ലൈറ്റിങ് വേറെ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റും ഇല്ലാതെ സൺലൈറ്റിൽ ഞാൻ കറിയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലുള്ളൊരു കറിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ വറുത്തരച്ച മത്തിക്കറി റെഡിയായി ചോറുണ്ണാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ കൂട്ടൻ അതായത് വറുത്തരച്ച മത്തിക്കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ